Har ni varit med någon som är påskadad? Ja, jag är själv så. <laughs> Hur märkte ni av det? I, i sängen. I sängen. Ja. <laughs> Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Mitt namn är Alexander och idag ska vi då diskutera porr. Med mig har jag vår grymma panel. Välkomna. Tack så mycket. Jag tänkte dra några påståenden som vi tillsammans kommer att diskutera. Och vi börjar direkt. Alla som kollar på porr är porrskadade. 3, 2, 1, kär. Oh, nej, nej, ja, okay. ja, nej. Okej, okay, men vi börjar med, med jag-sidan. Varför? Alltså skadad... Alltså jag vet inte, jag hade gärna legat här, men jag vet att det inte får. Så att... Eh, ja. eh, nej, men alltså så här, skadad... Alltså du blir alltid påverkad av det du ser. Så du kan inte någonsin kolla på porr utan att bli påverkad av det. Sen är ju frågan skadad... Ja, så det är en ganska liksom, negativ liksom, så innebörd med det. Men jag tror att så här, även om man är någon som liksom, kollar på porr- eller om man är någon som är med någon som kollar på porr- så blir man påverkad av det. Jag tror att, att alla inte behöver vara skadade. För jag tror det handlar om hur mycket man kollar på det. Jag tror att majoriteten är skadade. De som kollar på det liksom... Men jag inte att alla är det. Eh, för alla påverkas ju o- olika. Det är ju precis som att jag tror inte att bara för att man testar någonting- någon gång som är beroende. Där är också skillnad så här, att vara beroende- på att vara skadad, eller jag tycker mer om att kalla det att bli påverkad. Mm. Och jag tror också att majoriteten som är skadade inte tror att de är det. Mm. Och då är det också väldigt lätt att säga att säga, nej, men nej, det är väl klart att man inte blir skadad av porr. Men bara för att man själv inte är medveten om det så betyder det att, inte att du inte är det. Mm. Eh, och det är ju verkligen alltså, en attityd bara gentemot sex eller hur man älskar med varandra. Eller liksom, bara vill ligga och... På tal om det, har ni varit med någon som är porrskadad? Ja, jag är själv så. <laughs> ja. Ja. Gud, ja. Allihopa, ja. eller? Ja. Ja. Hur märkte ni av det? I, i sängen. I sängen. Ja. Ja, men, alltså, men på vilket sätt? Ja. Jag, jag har märkt det, speciellt nu, bara så här, när jag har sex och jag märker att den jag är med gör vissa saker för att det har förväntats sen innan. Men typ vad för saker? Men det kan vara avsugningar eller... Alltså, det, det är till stryptag till, till exempel, att det ska vara normalt. Eller... Att de har förväntat sig det, eller? Ja, eller att det ska vara så. Alltså, när de går igång på så sjuka grejer, alltså, så här, då märker man sig... Det blir sjuka alltså, expectations in bed. Och typ, så här, också, när man går ifrån och man känner sig att jag aldrig låter någon annan göra det där mot mig om det var utanför sängen. Mm. Så här, slå en, spotta på en, dra en i håret. Jag hade blivit, I would be mad om någon gjorde det, alltså, även om det var, de var nära mig, alltså, utanför sängen. Och när det liksom kommer till den punkten att säga, men det är okej. Okay. Alltså när det är alltså i sex. Mm. Och då vet man ju att den här människan har kollat på porr på det sättet. Och då har det också blivit som att säga, ah, men, ja men då borde jag också agera så. Man har ju alltid det, den pressen på sig också. Så här, du ska vara bra i sängen. Och därför gör man det här och det här och det här. Mm. Och liksom, det, det är absurt egentligen. Och det är också just där det känns som att det medför en sån hets kring orgasmer. Mm. Kring sex från båda parter. Att på det så här, sex ska vara orgasmer som pågår i sju minuter konstant. Alltså, det är kroppsvätskor överallt. Men så är det inte heller. Och man kan ha sex utan att komma. Man kan ha sex utan att ens penetrera. Man kan ha sex att bara penetrera. Det, här, det känns också som hela den grejen. Sex ska ju bara vara en mysig grej som man älskar att göra utan krav. Liksom. All porr är farlig. Okej. Okay. Berätta, hur tänker ni? All exploatering till sånt där, speciellt när man är ung- Alltså, alltså de flesta människor som börjar kolla på porr nu här, har inte ens kommit in i puberteten. Mm. Alltså de ser ju sådana här bilder och alltså de här rullarna som... Det är bara orealistiskt, det är helt ovärd. Alltså man borde inte bli utsatt för sånt när man är så liten. Och det liksom kan utveckla saker som gör att man kan få problem i sina relationer mm. i framtiden. Jag håller med, okay. men jag tycker också att det finns... Alltså... Det är alltid så här att säga bara så här, nej, det är dåligt. Och då lägger man liksom locket på den diskussionen också. Man kan ju också säga att ja, det finns vissa positiva sidor, men vi måste ju problematisera det återigen. Och se liksom så här att man kan inte bruka det på det här sättet. Det finns kanske andra sätt att bruka på det. Eh, varför kollar du på det när du är så ung? Vad finns det för drivkrafter bakom det? Sätta igång den diskussionen. Men alltså, om man tänker typ så här, med andra av en annan sexuell läggning, alltså för dem kanske det var deras första ingångspunkt eller ingångsport. Till mm. kanske just den typen av sexuell aktivitet. Okay, bästa, bästa. Det här leder mig faktiskt in till nästa påstående. Okay. Eh, <laughs> så, så kritiken mot porr shamar de som kollar på det. Och vänta, vi måste ta lite... Jag måste täcka. <laughs> Håller ni med? Kär. Finns det verkligen ingen risk att folk känner sig shamade för att de kollar på det? Det är klart. Ja, det ja. finns. Så är det med allt. 
men det jag anser är att om du konsumerar så har du ett ansvar också. Och det är då man måste stå för det. Så är det väl med allt. Man kan bli shaman för allt och skämmas eller ta illa vid. Så här. Men... Vad säger ni andra? Alltså, det känns som att inte, alltså, man blir inte shaman. Det känns som att det är så normaliserade grejer i samhället. Att man inte lyfter fram det problematiska. Vilket gör att de som faktiskt kollar på det och människor som kollar på det blir inte tjejmade. Alltså jag har aldrig träffat en person som blir tjejmad för att de kollar på porr. Alltså om det inte är typ så här människor som kollar på typ barnporr och sånt illegalt. Alltså som man inte ska kolla på liksom. Mm. Inte för att man ska kolla på vanlig porr heller. Men, eh... Du tycker inte det? Alltså grejen är så här, jag kan ju anta att alla här inne har kollat på porr någon gång liksom. Ja, jag ska inte anta om jag vet inte. Men, jag, men, men jag tror i alla fall. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att man ska skämmas om man kollar. Mm. Ah. Aha, du menar att det är bra att skämmas? Liksom. Ja, då är det för att Okej, okej, okej. Vad säger ni andra om det? Är det bra att skämmas? För mig var det så. Jag tror att jag var porrberoende under högstadiet. Sen konsumerar jag fortfarande porr till förra våren. Nu har jag lagt av helt så här. Helt och hållet? Ja, jag är fortfarande porrskadad av det. Mm. Och när jag märkte att det var ett problem, det var när jag skulle berätta det för mina polare, vad jag tittade på. Och då okay. skämdes jag. Och då var det varningsklocka för mig att det här är inte är ett normalt mm. beteende. Vad tittade du på? Ja, alltså... <laughs> Men ja. det är sant. Alltså, det är så här, man blir aldrig så här kritiserad för att man kollar på det. Nej. Man kan bli kritiserad ja. för vad för typ av porr man kollar på. Alltså, anledningen till att jag tog upp ja det är för att jag själv kritiserar människor som kollar på det. Okay, vad, brukar, vad brukar du säga? Det beror också på vilken sida man kollar på, för det finns olika sidor. Men... Att gå in på en sida och kolla på videos där man inte vet vad människor har för bakgrund. Och vi inte vet om de blir utnyttjade. Och ändå fast man kollar på en specifik video. Det här, det här är alla med på gamet. Och här är, så stöttar man ju fortfarande sidan. Mm. För att de får in pengar. Så ändå fast den video du kollar på är bra så får fortfarande sidan in pengar och mm. publicera dåliga. Mm. Mm. Och det, alltså det där är också en sån grej. Så här, vem går in på en porrsajt, tar första video som är bra- och sen nöjer man sig där? Det är så här, jag, menar, jag, var så här, jag scrollar igenom 20 videos mm. innan ja, jag, ja, den här vill jag köta på mig. Liksom. Ja. Och då, att risk att man snubblar in över någonting som inte är okej- okay, eller att du, du klickar ju överallt. Det är fortfarande en massa reklam som de tar betalt av. Mm. Man går ju in på gratis sajter och inte betalsajter- om man bara bryter ner en video, ja absolut, men om man tittar på hela ens beteende på porrsidorna så är det ju inte så jävla enkelt som man mm. kanske påstår sig som att det är när man det är det vill se på det. Det som är så himla problematiskt ja. med det att liksom så här, den mänskliga hjärnan funkar, att man vill alltid ha mer. Mm. Och det är samma sak med porr, alltså det är så här, man kanske börjar kolla på typ så här någon video, för det är det första gången man kollar på det. Och sen så slutar man typ så här tio år efter att man kollar på typ så här våldtäktsvideor och jag vet ja. inte vad liksom. Alltså det är, det är det som är problemet. Till vad säger du om det här då? Alltså jag håller med. Du håller med. Men jag tycker också att det är väl det här att var ska man lägga skulden? Ska man lägga skulden på konsumenterna som liksom säger just det med mänskliga beteendet? Så här, ja men alla mina vänner kollar på porr. Det är typ det enda sättet jag kan liksom komma in på det här sexualundervisning. Liksom så här, det är jätteintressant. Jag håller på att liksom så här komma in i den åldern. Ska jag känna skam för det? Alltså så här, jag tycker att det är viktigare att man öppnar upp för konversation. Varför gör du det här? Varför är du intresserad av det här? Vad är det som publiceras? Om man bara lägger skam på personen som konsumerar så kanske det också blir det här att man inte vågar ta upp saker. Och då blir det bara ett mörker och då blir det mörkertal och då kanske man aldrig kommer vidare till att faktiskt komma ifrån den typen av porr. Mm. Sen tycker jag att liksom så här, om man liksom är liksom den här ägarna på de här liksom sajterna som exploaterar människor då, då bör man skämmas. Eh, men alltså så här, det är väl liksom lite så här vart man lägger den skammen kanske. Mm. Jag, jag tror bara också att i samtal som jag också tycker såklart man ska ha och som mm. vi har nu att det är också viktigt att skilja på vad som är skam och vad som är att ta till sig information mm. kring det man alltså, bidrar till. Precis. För där man har ju ett ansvar. Om jag vet att jag kommer att bli bemött extremt negativt, då kommer troligen inte jag prata om det. Då kommer jag hålla det till mig själv och då kan man som sagt gå djupare och djupare in och liksom inte tänka på det. Det är bra att man kan lufta sina åsikter, lufta det man håller på med så att man i så fall kan få liksom någon form av respons. Mm. Typ. Porr borde förbjudas. Nej, nej. Osäker eller? Nej, ja. Vi börjar med, med dig, Oliver. För du sa ja. Varför? Alltså, för det första, jag tror inte att att förbjuda porr kommer lösa eh, någonting överhuvudtaget. För att det kommer streamas i alla fall och det kommer gå att ta, få tag på i alla fall. Däremot så tror jag att det kommer vara svårare att få tag på det. Jag tycker att det är så normaliserat just nu att titta på porr. Alltså, det är ju väldigt biologiskt, liksom. Du kollar ju på porr, du släpper ut dopamin, mm. så tror jag det heter, eh, i kroppen. 
Du blir beroende av det för att du får det hela tiden. Och det, du kommer mer och mer och mer. Och det skapar ett beroende och man borde lära ut det istället. Men man ska veta liksom vad som är rätt och vad som är fel. Därför du kan inte bara ta bort det och tro att problemet kommer lösa sig. Alltså det som jag tänker med mer lag, alltså vilka är det då som straffas? Alltså det är liksom så här... Vad är det för lag man då sätter in? Är det, mm. är det producenterna som kommer liksom, alltså straffas av det? Är det konsumenterna? Är det de som är liksom skådespelarna? Hur kommer det att bli? För att, alltså man måste ju se till liksom vilket samhälle det är. För vissa människor, speciellt kanske marg- alltså marginaliserade, så kanske det här är deras enda alltså inkomst. Och att då säga att du får inte göra detta, så här, då måste man ju också ta hand om de samhällsproblemen bakom varför folk befinner sig i en sån situation. Skulle man göra en lag för mm. att det skulle pågå ändå? Det finns mm. så mycket, om man liksom under dark web och så, att det finns så mycket, då skulle polisen och liksom allmänheten inte kunna ha lika mycket koll på vad som läggs ut. Jag säger att det har varit typ, att det läggs ut på någon 15-åring som har liksom blivit utsatt för någonting. De har ändå kunnat liksom spåra det för att det har varit en officiell hemsida. Och det kan vara lätt, eller svårare för poliser. Sen är det inte porno som jag glorifierar direkt. Men det är bättre att det finns för allmänheten. Mm. Ja, skulle man förbjuda porno så skulle det kanske vara svårt för exempelvis polisen det ännu svårare, liksom. att hitta... Om ja, exempelvis barnporr och så vidare. Mm. För det är ju känt sedan innan att typ okay. barnporr har varit på sådana mm. sidor. Okej, okay, grymt. Men vi känner nästa påstående. Jag har kollat på porr. Tre... <laughs> det behövdes inte. Just det. Alla håller med. Ja. Minns ni första gången? Ja. 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 Skam. Direkt. Alltså, så här, jag tror vi var kompisgrupp vi är ganska små hemma hos någon ja, annan. Alltså, jag vet inte om, alltså, det var så sjuk video typ som en jättestor eller typ en kvinna jättestora opererade bröst typ så två typ så jaktmän som kom in ja. i hennes stuga eller någonting. Okay. Och så, så ja, verkligen grov alltså verkligen grov film eh, och man bara kände efteråt typ så här, gud det där var så äckligt liksom, så här. men det som också ställde en alltså så tanke var ju för att det var så många av de speciella killarna som man var med var så här, ah, fan vi kollar på det här och vi kollar på nästa video och vi gör det och typ så här, fan var coolt att kolla på det här vilken sida var det på som man var så man bara oh shit alltså så här, Okej, det där var lite mm. annorlunda. Typ. Yeah. Hur gammal var du då? Oh, gud, jag kan ha varit typ åtta, sju, åtta, nio år. Hur gamla var ni andra då? Elva. Ja, elva. Tio, elva år typ. Jag tror också jag var el- runt elva. Ja. Okay, Mellanstadiet typ. Jag spelade badminton med en äldre. Och han bara, hur runkar du på kolla på porr? Så jag bara, vad fan är det typ? Så gick jag hem, googlade på det han bad mig googla på liksom. Och då kom jag ihåg att jag scrollade och tyckte det var skitäckligt alltihopa. Jag har varit alltså, bara, Ugh. Men sen var jag kvar där. Sen titta igen och igen och igen och igen. Varför stannade du kvar? Det var spännande. Typ. Var spännande. Ja. Nytt. Ja. Uh, det var typ jag och min polare och sen var det tre, fyra stycken tjejer till. Och de bara, ah, kolla. Typ så här, det var, de hade sett det av sin så här, syster eller brorsa eller någonting när de så här, slått igenom datorn. Så har de kollat upp det. Så var de så här, jätte så här, roliga. Jag kommer inte exakt vad det var. Så här, så här, typ mer komiskt än att tänkte på det sexuella. Men det var så här... Ja, jag vet inte, det var en ganska sjuk första upplevelse. Ja, jag kollade med en tjej som hade börjat min klass. Och då var vi hemma hos henne. Och var så här, åh, vad är det här? Jag, kom inte, jag var så liten så jag kommer knappt ihåg. Jag kommer bara ihåg några små stunder från videon. Och jag kommer att vara spännande. Men jag blev också äck, väldigt äcklad. Mm. Mm. För att jag hade aldrig sett så, så pass nära om man säger så. Kollar ni fortfarande? Nej. Ingen? Alltså, så här, alltså, ibland? Ja, ibland. ja exakt. Okay. För mig har det varit perioder där jag har sagt att jag ska sluta. Ja. Och så har jag kommit tillbaka ändå. Men nu på senaste har det gått bra. Men, ja, men samma, det är just det. Man, man tänker så här, nej jag borde sluta liksom, verkligen. Ja. Men det är ju typ av beroende. Men det är så som... enkelt, det är det. Alltså, det är verkligen så här, du söker på det och sen bara... Allt. Alltså, ja, men alltså, man är så van vid att man mår bra ja. att kolla på det. Så liksom... Det är så kick. Ja, exakt. exakt. <laughs> det är därför liksom, jag tror att man alltid går tillbaka till det på något sätt. Mm. Inte att man... Alltså jag tror inte det handlar så jättemycket om sexet i sig- utan det handlar mer om att man mår bra efteråt. Mm. Och man letar efter den känslan. Mm. Liksom. Det bildas ju dopamin i hjärnan. Exakt, exakt. Det är ju det. Men varför tänker ni att ni vill sluta då? Man lägger en speciell standard för sig själv. Kollar man på porr, då får man det man vill ha väldigt snabbt. Kommer man ut i det riktiga livet så måste man kämpa för det man vill ha- och få mm. den här känslan. Liksom. Och jag vill, inte, alltså jag, vill ändå, alltså jag vill ändra på det. Mm. Jag vill kämpa hårt mm. istället för att sitta hemma och lat. Typ. Mm. Get out there. Ja, ah, exakt. <laughs> Porr kan vara utbildande. Okej, okay, men vi börjar med er som säger ja. Ja, alltså såklart. Man, man lär sig saker, men det betyder inte att det är rätt. Okay. Och det betyder inte att det är hållbart. Eller att det är så det borde gå till. Men man tar ju efter beteenden. Och det är det som har varit problem för mig. Både alltså, själv och med de partners jag har varit med. Mm. Vad tänker du på för beteenden? 
Ja, men attityden kring sex. Alltså att mm. det inte bara är porret och i sovrummet eller sådär, utan det, liksom, det följer med när man är med någon annan också. Jag har märkt det som mig själv, att här, min hunger ökar hela tiden. Och för att bli riktigt upphetsad i klimax, då krävs det liksom ett visst typ av sex eller mönster. Och som efterliknar det porret jag tittar på jättemycket. Och då, det så blir jag... Alltså min potens blir bara sämre och sämre och sämre. Så här, ju mer jag tittar på, för att det krävs mer. Tilda, vad säger du då? Är porr... Är det, du, du tyckte ändå att det var utbildande. Alltså jag kommer ju bara vara den som säger allt kan eller inte. <laughs> Nej men jag håller med. Alltså, så här, det kan utbilda, eller så här, utbilda. Eh, när vi tänker porr, vi tänker stora porrsidor. Vi tänker liksom där hårda, liksom så här, alltså just eh, avhumaniserande porren. Det finns porr som produceras med andra. Alltså just det här kanske lite mer småskaliga. Och det som jag också då har märkt eh, är också typ att de är också kanske de som är främst ute i samhället. Och just för vidare diskussioner kring... Liksom så här, ja, men, så här håller man sig säker kring sex. Så här bör ni på en arbetsplats kunna kräva liksom så här en bra sexuell hälsa om ni ändå ska hålla på med det här. Så här kan man se på sex. Sex kan vara det här, exempelvis med liksom vissa olika liksom sexuella läggningar, vilka relationer man kan ha. Alltså, det kan liksom vara bra att kunna se någonting sånt och att det också kan vara liksom tillåtande att tänka sig att det är okej att ha sex. Kan du säga om det här? För du höll ju inte med. Mm. Det finns olika sätt att lära sig olika saker. Typ exempelvis om du ska exempelvis lära sig att koncentrera sig. Då kan en viss väg för folk vara exempelvis så droger. Det betyder inte att det är rätt väg och en korrekt utbildande väg. Och på samma sätt ser jag liksom porr som påverkar sex. Det är, jag tycker inte det är korrekt väg. Och Men måste det, så... det vara så? Hur menar du? Alltså, är det alltid så? Är det liksom så här one way dåligt? Liksom så Men jag, alltså jag, jag tycker det. Mm. Inte att det behöver vara... Jag tycker att det finns bättre alternativ. Mm. Som vad då? Att lära sig av varandra. Och det kommer ta längre tid. Det kommer det. Alltså, det jag också tror bara är problemet är mm. typ om en så här, alternativ porr som du mm. pratar om. Och om man tar det under kategorin etisk porr. Eller liksom, det är ju bara också så här, rent hur hjärnan fungerar biologiskt. Man är ju inte mätt där. Mm. Finns det då också tillgängligt porr ett klick bort som inte bara är så. det här mjuka, mm. fina. Så till slut tar, tar man sig dit. Och det är det som är problemet. Att... Okej, okay, nu måste vi gå vidare. All porr är filmad övergrepp. Okej, väldigt delat här. Då. Två ja, två nej. Men vi börjar med ja-sidan. Alltså, jag Eller, känner... Vänta, nu tror jag att jag svarade fel. All porr är filmade övergrepp. Ja, men jag tog upp ja. ja. Det ska vara nej. Det ska vara nej. Okay, okay. You're, you're in this alone. <laughs> okay, okay. På vilket sätt? Um, ja, men jag känner det. Därför liksom, alltså man kollar på väldigt stora skådisar. Alltså små skådisar också. Par skådisar. Alltså, de gör det bara för pengarna. De gör inte för att de vill ha sex med den här människan. Liksom. Därför då skulle de gått ut det. Det har också visat att 90 procent av alla porrskådisar alltså, är höga på liksom, hela tiden. För att alltså, de ska känna sig upphetsade när de filmar in liksom, sina filmer och allting. Så jag tycker att ja, det är ju övergrepp. Och sen så finns det också sidor i det att de blir våldtagna på riktigt. Liksom. Alltså, jag tror inte att alla alltså, porrvideos är övergrepp. Men jag tycker inte det är värt heller att stötta en sån bransch. För det finns stor del av övergrepp. Man vet aldrig. Och sen det är så här, vad är ett övergrepp? Är det inte ett övergrepp så fort båda sagt ja? Eller är det, blir det ett övergrepp när det finns någon strukt- alltså någonting som påverkar att man gör det fast man kanske egentligen inte vill? Typ Puma Swede, så här, svensk mm. porrskådis. Hon ja, har ju gått ut med att hon älskar sitt jobb i TV4 när hon satt på Helenius hörna. Mm. Och då är det så här, okej, okay, du säger det, det är din upplevelse. Och det kan man inte ta ifrån henne heller. Men man vet ju aldrig varför... Hon hamnar där från första början. Mm. Kan det varit någonting negativt bakom som följer med? Och sen kanske man lär sig att tycka om vissa saker också. Mm. Alltså, visst, du kan älska ditt jobb, men varför älskar du just det jobbet? Alltså, man kan ju själv tänka som kvinna liksom så här att ja, men, om jag hamnar i en så situation, vart, vart kan jag söka mig? Jag vet att min kropp är objektifierad, därför kan jag tjäna pengar på den. Så jag vet inte, det går inte att bara säga ja eller nej på den frågan. Jo, det, det är också så det är en fråga där man sitter och besvarar andra. Eller så här, vi vet ju ingenting. Mm. Alltså man tänker liksom pornografi, det är, liksom, det är filmat, alltså sex. Sex kan vara alltså, konsentuellt och det kan vara med samtycke. Det kan också filmas med samtycke. Mm. Alltså även de som kanske gör det med... Eh... Billiga. Alltså, det är en så liten del och det brukar ofta vara människor som är väldigt höga inom alltså, industrin och har väldigt mycket makt över sig själva. Så. Men, som alltså... får uttala sig. Liksom, ja, exakt. Och sen, alltså, när man 
intervjua dem, liksom. intervjua Puma Swede, vet hon, Mia Khalifa, alla de här liksom, som har kommit ut och snackat om det. De har ju inte sagt att det är så dåligt på det sättet, men de har också haft mer makt än den normala människan som kommer in i industrin på en Precis. gång. Om sexualundervisningen vore bättre skulle färre vända sig till porr. Kär. Nej, åh. Okej, ja. alla var enade. Ja. Jag tror första påstånd kanske. Okej, men hur tänker ni? Alltså, jag tänker mer att uh, man får veta liksom mer hur det ska gå till. Jag hade liksom så här sexualundervisning i skolan varit typ så här, ah, men du har ett parentimedel och sen använder du så här. Nu går vi till nästa ämne. Alltså, du gravid. Ja, exakt. Fall du blir gravid måste jag ah, men det var, det var inte så mycket info liksom. och att man ska lära ut om porrindustrin i skolan. Mm. Eller alltså någonstans i alla fall så att man vet vad som pågår bakom mm. scenen. Att man ska veta att man blir beroende. Mm. Okej, så här, ifall jag röker sig, okej, då vet jag att jag är beroende ifall jag röker 20 pack om dagen. Mm. Ja, kanske inte så mycket. <laughs> okay. Okay. Uh, men uh, if, men alltså, som, jag, jag vet inte vem som sa det, men uh, man vet också inte ifall man är beroende. Men jag menar, kollar man inte på podd för att bli upphetsad, för att bli kåt? Ja, exakt. Man kollar ju på det för att man vill alltså, bli kåt, man blir upphetsad. Alltså, ja. Men... Uh, jag känner också att man också ska få en så här verklighetsuppfattning hur det egentligen är. Det är samma sak om man går och köper kläder. Så här, om jag inte vet vad som händer med de som tillverkar mina kläder- då kommer jag inte ändra på mitt beteende heller, för att det är billigt och lättillgängligt och mycket. Så här. Men om jag förstår vad det är som påverkas. Porren blir bara en reflektion av vårt samhälle och vad vi tycker och våra normer. Därför tror jag att det är absolut viktigt att få en bättre förstående vad det är, alltså vad det gör, vad det spelar på för känslor och vad det finns för mekanismer som man bara bör belysa allmänt. Inte bara kring porr utan bara så här, vårt samhälle allmänt. Tack så mycket. Och eh, tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill du bara lyssna, då hittar du oss där poddar finns. Ha det bra. Hej då.